आज हम डीएनए की शुरुआत दो तस्वीरों से करना चाहते हैं पहली तस्वीर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की है यानी अमेरिका की और दूसरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की है यानी भारत की पहली तस्वीर में एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड का अभिनेता दूसरे अभिनेता को थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में भारत में नेता एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं आज हम एक एक करके इन दोनों खबरों का विश्लेषण करेंगे अभिनेता वाली जो तस्वीर है थप्पड़ मारने की ये पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है लेकिन विधानसभा वाली तस्वीर उतनी ट्रेंड नहीं कर रही सबसे पहले आपको उस थप्पड़ का वीडियो आज दिखाते हैं जिसकी आवाज पूरी दुनिया में आज गूंज रही है ये थप्पड़ हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विल स्मिथ ने अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन क्रिस रॉक को मारा है यह घटना सिनेमा के सबसे बड़े मंच ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान हुई जब क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी के गंजेपन का मजाक उड़ाया कॉमेडी के नाम पर यह सुनकर विल स्मिथ अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने मंच पर जाकर क्रिस रॉक को सीधे एक थप्पड़ मार दिया पूरी दुनिया के लोग यह सब लाइव टेलीविजन पर देख रहे थे और वो हैरान रह गए कि यह सब क्या हुआ और क्रिस रॉक खुद भी हैरान रह गए कि मंच पर कैसे उन्हें सीधे एक थप्पड़ पड़ा और उसके बाद शायद वो ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पाए और वो विल स्मिथ को कुछ कह भी नहीं पाए अब आप सरल भाषा में ये समझिए कि इस थप्पड़ की दुनिया में इतनी चर्चा क्यों हो रही है ये थप्पड़ पूरी दुनिया में गूंज क्यों रहा है आपने ऑस्कर अवार्ड का नाम तो जरूर सुना ही होगा हमारे देश में अक्सर जब लोगों को थिएटर पर कोई फिल्म बड़ी पसंद आती है तो हमारे देश में फिल्म बनाने वालों का भी यह सपना होता है और लोगों का भी कि लोग फिल्म की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस फिल्म को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए तो यह पूरी घटना उसी ऑस्कर अवार्ड के सम्मान समारोह के दौरान हुई जिसे शायद हम दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा का मंच मानते हैं हालांकि इस पुरस्कार को आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड कहा जाता है और अब क्योंकि यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी पुरस्कार है और दो से ज्यादा देशों में टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट होता है इसलिए यह थप्पड़ भी पूरी दुनिया में आज ट्रेंड कर रहा है यह घटना उस समय हुई जब अमेरिका के एक मशहूर एक्टर और कॉमेडियन क्रिस रॉक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार देने के लिए मंच पर आए और इस दौरान उन्होंने मंच के सामने बैठी विल स्मिथ की पत्नी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो विल स्मिथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो फिर सीधे मंच पर पहुंच गए और उन्होंने क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया क्रिस रॉक ने बिल स्मिथ की पत्नी को कहा था कि वो जीआई जेन टू देखने के लिए बहुत बेताब है जीआई जेन एक एक हॉलीवुड फिल्म का नाम है जो वर्ष उन्नीस में आई थी और इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाली अभिनेत्री डेमी मूर को इस कैरेक्टर में गंजा दिखाया गया था उनके बाल नहीं थे जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं और विल स्मिथ की पत्नी भी एक ऐसी ही बीमारी का शिकार हैं जिसकी वजह से उनके बाल लगातार झड़ रहे हैं और उन्हें गंजा होना पड़ा यानी क्रिस रॉक ने बिल स्मिथ की पत्नी की तुलना इस फिल्म की एक किरदार से की और यही बात ना तो विल स्मिथ की पत्नी को अच्छी लगी और ना ही विल स्मिथ को यह बात पसंद आई और वो इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो सीधे गए मंच पर और उन्होंने क्रिस रॉक को जोर से एक थप्पड़ मारा और बाद में जब वो मंच से वापस अपनी कुर्सी पर भी आकर बैठ गए तो उन्होंने क्रिस रॉक से कहा कि अपने जुबान से वो उनकी पत्नी का नाम ना लें जिस सम्मान समारोह में विल स्मिथ ने रॉक को थप्पड़ मारा उसी समारोह में उन्हें पिछले साल आई फिल्म किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर के ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया हालांकि हमें लगता है कि इस बार के ऑस्कर अवार्ड का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो क्रिस रॉक को ही इस थप्पड़ के रूप में मिला है और ये पुरस्कार देने वाला कोई और नहीं बल्कि विल स्मिथ है और आज ऑस्कर अवार्ड से ज्यादा पूरी दुनिया में इसी थप्पड़ की चर्चा हो रही है बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यह घटना सुनियोजित भी हो सकती है यानी हो सकता है कि एक फिल्म की तरह इस थप्पड़ की भी स्क्रिप्ट पहले से ही लिख ली गई हो और विल स्मिथ और क्रिस रॉक ने वही किया जो उन्हें करने के लिए कहा गया क्योंकि इस घटना के बाद से ऑस्कर अवार्ड्स की चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई और इससे उसकी व्यूअरशिप भी बढ़ने की उम्मीद है इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट भी हो सकता है इसकी पटखता हो सकता है पहले ही लिख ली गई हो पिछले कुछ वर्षों में ऑस्कर अवार्ड्स की व्यूअरशिप में ऐतिहासिक गिरावट आई है 
वर्ष उन्नीस में इस सम्मान समारोह को दुनिया भर में टेलीविजन पर साढ़े पांच करोड़ लोगों ने देखा था लेकिन इसके बाद से ही इसकी व्यूअरशिप घटती चली गई और वर्ष 2021 में यानी पिछले साल सिर्फ एक करोड़ लोगों ने ही इस समारोह को टीवी पर लाइव देखा था और यह ऑस्कर अवार्ड के इतिहास की सबसे कम व्यूअरशिप थी दूसरी बात यह व्यूअरशिप तब घटी जब कोविड की वजह से लोग अपने अपने घरों में ही बंद थे यानी उस हिसाब से इसकी व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए थी क्योंकि सभी लोग अपने घरों में थे इससे पता चलता है कि इन पुरस्कारों को लेकर अब दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी बहुत कम हो गई है और शायद इसी वजह से कुछ लोग इस थप्पड़ को स्क्रिप्टेड मान रहे हैं क्योंकि इस घटना के बाद विल स्मिथ ने रोते हुए इस पूरी घटना के लिए माफी भी मांगी अपने व्यवहार के लिए और कहा कि उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था वो ये थप्पड़ असल में मारना नहीं चाहते थे कहते हैं इन एक्टर्स की ना तो हंसी यानी स्माइल असली होती है ना इनके आंसू असली होते हैं और ना इनकी तालियां असली होती हैं बड़ी बात यह है कि ऑस्कर अवार्ड्स के आयोजकों ने ना तो विल स्मिथ पर कोई कार्रवाई की ना ही उन्हें मिले बेस्ट एक्टर के अवार्ड को वापस लिया आज हमारा मानना यह है कि हो सकता है कि क्रिस रॉक ने जरूर कुछ ऐसी बात कही होंगी लोगों को हंसाने के नाम पर फूहड़ कॉमेडी के नाम पर उन्होंने जरूर विल स्मिथ की पत्नी का अपमान किया होगा लेकिन विल स्मिथ का इस तरह का जो व्यवहार है उसे कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता इस थप्पड़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन वहां पर ऐसा लगा जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा बल्कि विल स्मिथ इस समारोह के बाद हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए देखिए ये उसके उसी घटना के बाद की तस्वीरें हैं हालांकि यह भी हो सकता है कि यह घटना अचानक हुई हो और विल स्मिथ अपनी पत्नी के अपमान को बर्दाश्त ना कर पाए ना कर पाए हो कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि ये जो पुरस्कार रूपी थप्पड़ आज क्रिस रॉक को मिला है इसके बारे में पहले से ही तय कर लिया गया हो कि उन्हें आज ये पुरस्कार मिलने वाला है और ये भी हो सकता है कि ये पुरस्कार के बारे में उसी वक्त तय किया गया हो यानी ये उसी क्षण विल स्मिथ का अपना एक रिएक्शन रहा हो कुछ भी हो सकता है विल स्मिथ की पत्नी को एलोपेशिया नाम की एक बीमारी है जिसे आम बोलचाल की भाषा में हेयर लॉस कहते हैं दुनिया भर में लगभग पंद्रह करोड़ लोग इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं उन इस बीमारी में लोगों के बाल अचानक से गिरने लगते हैं और व्यक्ति के सिर के सारे बाल धीरे धीरे झड़ते चले जाते हैं यानी लोग गंजे हो जाते हैं और महिलाओं के मामले में ये बीमारी और भी ज्यादा दर्दनाक होती है क्योंकि महिलाओं का अक्सर इस बीमारी के बाद मजाक उड़ाया जाता है जब उनके बाल बहुत कम हो जाते हैं इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसी बीमारी को लेकर किसी भी महिला का किसी भी मंच से कॉमेडी के नाम पर मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बात है क्रिस रॉक ने यह गलत किया और अक्सर हमारे ही देश क्या दुनिया भर के कॉमेडियंस कई बार ये भूल जाते हैं कि लोगों को हंसाने के नाम पर कई बार जो उनके जोक्स होते हैं वो बहुत पुअर टेस्ट में होते हैं इसलिए क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी के लिए जो कहा उसे तो कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता और इसके लिए उनकी आलोचना तो होनी ही चाहिए लेकिन क्या आलोचना के नाम पर आप हिंसा पर उतर आएंगे क्या आप मंच पर जाकर किसी को भी इस तरह से मारने पीटने लगेंगे उसे थप्पड़ मारने लगेंगे यह एक बहस का विषय है हालांकि इस खबर का एक पहलू यह भी है यह सम्मान समारोह अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था वही अमेरिका जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है वही अमेरिका जो टॉलरेंस यानी सहनशीलता की सबसे बड़ी बातें करता है दूसरे देशों को टॉलरेंस सहनशीलता सिखाता है भारत जैसे देशों के बारे में कहता है कि यहां तो असहनशीलता बढ़ती जा रही है अपने नागरिकों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सभ्य सब और सजग होने का सर्टिफिकेट भी देता है वही अमेरिका लेकिन यह घटना बताती है कि इन देशों में जो लोग हैं वहां का जो समाज है वो कितना असहनशील है विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला है यानी उन्हें दुनिया का सबसे शानदार अभिनेता मानते हुए इस समारोह में सम्मानित किया गया वो एक ऐसे अभिनेता हैं जो दुनिया भर के लिए प्रेरणा होंगे दुनिया भर में मशहूर हैं और हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने आप में से बहुत सारे लोगों ने उनकी फिल्में जरूर देखी होंगी लेकिन इस घटना ने एक देश के तौर पर एक समाज के तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक्सपोज कर दिया और ये बता दिया है कि इन देशों के लोग ना तो सभ्य हैं और यहाँ का समाज भी उतना सहनशील नहीं है जितना कि अपने आप को दिखाते हैं और यह देश लोकतंत्र के चैंपियन भी नहीं है क्योंकि अमेरिकी अमेरिका की जगह अगर आप भारत को देखेंगे तो आपको हमारे देश में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी इसकी तुलना जरा भारत से करके देखिए 
हमारे देश में भी बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारे ही देश के लोगों की आलोचना करते हैं हमारे देश की आलोचना करते हैं समाज की आलोचना करते हैं हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं मजाक उड़ाते हैं अपने देश का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं सेना सरकार पुलिस यहां तक कि अपने देश के राष्ट्रपति को भी ये कॉमेडियंस छोड़ते नहीं है ये हमारे देश में होता है लेकिन इसके लिए कभी भी हमारे देश में किसी एक्टर या कॉमेडियन को इस तरह से लोगों ने मंच पर जाकर थप्पड़ नहीं मारा उनकी आलोचना जरूर की जाती है उनका विरोध भी होता है लेकिन कभी भी हमारे देश के लोग इतने असहनशील नहीं हुए जैसा कि आज आपको विल स्मिथ ने करके दिखाया यानी विल स्मिथ जैसे जो लोग हैं वो अपने ऊपर किए गए एक मजाक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते सहन नहीं कर पाते लेकिन पूरी दुनिया को सहनशीलता का लेक्चर देते हैं यहां पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह है कि इस बार की ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ऐसी कुल दो फिल्मी हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका पिछले एक वर्ष में देहांत हुआ है लेकिन इन 232 लोगों की सूची में न तो लता मंगेशकर का नाम था और ना ही कहीं दिलीप कुमार का जिक्र हुआ यानी दो फिल्मी हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई इस समारोह के दौरान जो पिछले एक साल में दिवंगत हुए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन उसमें लता मंगेशकर और दिलीप कुमार का नाम नहीं था यह दुख की बात है Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.